ശ്രോതാക്കളെ മഹിളാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മ കൂട്ടുകാരികളുടെ കരിസ്മ ഡോക്യുമെന്ററി കൂട്ടുകാരികളുടെ കരിസ്മ മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനം പലപ്പോഴും സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും പൊതുജീവിതത്തെ പോലും അത് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു പൊതുബോധത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠകൾക്കു പുറത്താണ് പലപ്പോഴും അത്തരം മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പിൻവാങ്ങി വീട്ടിനകത്തും ആശുപത്രികളിലും മാത്രമായി അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു ഈയൊരവസ്ഥയിൽ കുടുംബമെന്ന ചട്ടക്കൂടിൽ കുട്ടികളുടെ പരിപാലനം പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതലായി പരിമിതപ്പെടുന്നത് അമ്മമാരുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പോലും പിന്തുണ വേണ്ട കുട്ടികളെ സമാധാനത്തോടെ വിശ്വാസപൂർവം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ കൈകളിൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാറില്ല മുഴുവൻ സമയവും ഈ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ജോലിക്ക് പോവാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട് ജീവിത ചെലവുകൾക്ക് പുറമേ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൂടി പണം കണ്ടെത്തേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ പരിചരിക്കാൻ തൊഴിലുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും കൂടുതൽ ദുർബലാവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമെന്നോണം ഭിന്നശേഷി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കായി രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് കരിസ്മ തിരുവനന്തപുരം മാജിക് പ്ലാനറ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സംഘടന പിറവിയെടുക്കുന്നത് കിൻഫ്ര അങ്കണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാജിക് പ്ലാനറ്റിന്റെ കീഴിൽ ഭിന്നശേഷി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത കേന്ദ്രമാണ് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്റർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഭിന്നശേഷി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കലാമികവ് വിലയിരുത്തിയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്റർ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വിവിധ കലാപരിശീലനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ മുഴുകുമ്പോൾ മക്കളെ കാത്ത് അമ്മമാർ വൈകും വരെ ആ പരിസരത്തു തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ പരസ്പരം തീരാദുഃഖങ്ങളും ആധികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കണ്ണീരോടെ മക്കളുടെ ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ അമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഇവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് കരിസ്മ എന്ന അമ്മമാരുടെ സംരംഭ കൂട്ടായ്മ പിറക്കുന്നത് കരിസ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള മകനെ വളർത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതായി പറയുന്നു കരിസ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ റസീന എന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് 
ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്റർ എന്നൊരു നല്ല പരിശീലന കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനെ അവൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇട്ടു ഓഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സെലക്റ്റായി മ്യൂസിക്കും ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ മ്യൂസിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തേടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒരു പരിഗണന കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെ എവിടെയും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് നമുക്കും എൻഗേജ് ആകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രീക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് കരിസ്മ എന്ന സൊസൈറ്റി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് അമ്മമാരും ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളും രാവിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം വരുന്നു ഇവിടെ ഓരോരോ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് നബാർഡിന്റെ വകയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എംബ്രോയിഡറി തയ്യൽ പേപ്പർ ബാഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പിന്നെ പരിശീലനം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആയാലും ജുവലറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് നബാർഡിൻ്റെ കുറേ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അവർ സമയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നബാർഡിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ മകൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചു അവന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വിപ്രാളത്തിൽ അതായത് അവർ ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന സമയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആ സമയമായിരുന്നു കോവിഡ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് വരെ വിചാരിച്ച ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു കുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങ് കയറി അവിടെ അങ്ങ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നു എൻ്റെ മകനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അവനും നമ്മൾ അത് ഇതുവരെയും അവൻ ഒരു പാട്ട് അവൻ എനിക്ക് ഇനി അത് പഠിക്കണം എനിക്കിത് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് ചോദിച്ച് എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവനത് അംഗീകരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസവും അവൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് പുതിയ പാട്ട് ഇന്ന പാട്ട് പഠിക്കണം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാ എനിക്ക് പാട്ട് വെച്ചതാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വരാൻ ഒരു ദിവസം പോലും അവൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അമ്മമാരായ ഞങ്ങൾ ഈ കരിസ്മയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എനർജി ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അവസരമാണിത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർക്കും അത് കണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ അത്രത്തോളം അല്ലാതെ നമുക്കത് ഇന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലോകത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്റർ എന്ന ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കലാപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാനസിക വൈകല്യം നേരിടുന്ന മകളുമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വണ്ടി കയറുമ്പോൾ പ്രസന്നയ്ക്ക് കരിസ്മ എന്ന സ്ഥാപനം പരിചിതമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ മകളെ ഓർത്തുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ജീവിതത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ശക്തിയും കൈവരുന്നുണ്ടെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രസന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ സഹയാത്ര എന്നുള്ള പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് എൻ്റെ മോള് അജിന മോള് ഡാൻസർ ആണ് പിന്നെ മോള് എം ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഡാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കരിസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിയാണ് ശരിക്കും പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ശരിക്കും കുറച്ച് ചെറിയൊരു വരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഇപ്പോൾ ആന നെറ്റിപ്പട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പഴക്കൊല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കരകരശല വസ്തുക്കളെല്ലാം വളകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക
എന്റെ സ്ഥലം അടൂരാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം താമസിക്കുന്നത് കഴക്കൂട്ടം ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പോയ ഓണക്കാലത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് അപ്പൊ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാ ഇഷ്ടം തോന്നി കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നിൽക്കാനൊരു സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ അമ്മമാര് ഇവിടെ കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് കരിഷ്മ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനകത്താണ് എനിക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് തോന്നി അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇടപെടണം അതായത് നമുക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്ത് ഇടപെടുന്നത് പഠിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഏതൊക്കെ കഴിവുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് വന്ന് കണ്ടറിയണം അതാരായാലും ഇപ്പൊ ഞാനും ഒത്തിരി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോന് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു കളയാം വന്ന് കണ്ടു കളഞ്ഞപ്പോ മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി ഉള്ള ഞാൻ ആ സാലറി ഒഴിവാക്കി ജോലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാന് ഇവിടെ കൂടി പൈസ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം പക്ഷെ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് മെങ്കിൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓരോ കുട്ടികളും വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഇടപെടൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാ നല്ലതെന്ന് അങ്ങനെ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറെ അമ്മമാരുടെ കൂടെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു ഈ കരിഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലെ ഭാഗമായതിന് ശേഷമാണ് പോണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ജോലിക്ക് ഇനി പോകുന്നില്ല പൈസ നമുക്ക് എന്തായാലും വരും പോകും ആ നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ദുബായിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കിട്ടുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് മേഖലയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സന്തോഷം നമുക്ക് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന ഹാപ്പിനെസ് അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തോളം തന്റെ ഓട്ടിസം ബാധിതനായ മകനോടൊപ്പം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച രാധ അശോകിനും കരിസ്മയിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതാണ് രാധ അശോകിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷം ഗൾഫിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്റെ മോന് രാഹുൽ ശങ്കർ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ശേഷം സ്കൂളിൽ ചേർന്നു പ്ലസ് ടു പാസ്സായി അപ്പോഴാണ് മുതുക്കാട് സാറിന്റെ അവിടെ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്റർ അവിടെ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മോന് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ് അതില് താല്പര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷം ആകുന്നു രാവിലെ മോനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മോനെയും കൊണ്ട് വരുന്നു അതിനോടൊത്ത് കരിഷ്മ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബാർഡിന്റെ കീഴില് എന്നിട്ട് പലതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇവിടെ വന്ന സമയമില്ല നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്ത് വിൽപ്പന ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം നബാർഡിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൂടെ പലതും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു പണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലും കുട നിർമ്മാണത്തിലും അതുപോലെ നെറ്റിപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കുക അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വിടും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരിഷ്മ സെന്ററിലോട്ട് വരുന്നു സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ പെയിന്റിങ് സാരി പെയിന്റിങ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അഞ്ചു മണിയാവുമ്പോ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നെറ്റിപ്പട്ടം ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് നെറ്റിപ്പട്ടം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നെറ്റിപ്പട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ തൃതിയിലാണ് ഞങ്ങള് കരിസ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ശ്രീദേവി ശിവൻ ഇപ്പോൾ കരിസ്മയിലെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം അമ്മമാരുണ്ട് അപ്പം ഇരുന്നൂറോളം അമ്മമാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ വർക്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക്
ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാം പതിമൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മാറും അടുത്ത ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻഡിൽ നിർമ്മാണം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴോളം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ അമ്മമാരും ഇപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിൽ എമൗണ്ട് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ എമൗണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കരിസ്മയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജോലിയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ആവാനും പറ്റും ആർക്കും അതിലൊരു പരാതിയോ പരിഭവമോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം വലിയ കൂടിയ ഭാരം കൂടിയ ജോലിയാണെന്നോ കുറഞ്ഞ ജോലിയാണെന്നോ അങ്ങനൊരു അത് വരാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാനും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിസ്മയിൽ എംബ്രോയിഡറി പരിശീലകയായ ഹിമയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് നാമാടിന്റെ എംബ്രോയിഡറി പരിശീലകയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരിസ്മയിലെത്തുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ വിഷം തോന്നി കാരണം അവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവരും സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പഠിപ്പിച്ച ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള വ്യക്തികളല്ല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനും അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ എന്ന് ഓരോ ഐഡിയകൾ അവർ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി കുറിച്ച് എന്ന് എന്തെല്ലാം ഓരോരോ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന് ഏത് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും ഏത് മോഡല് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ച് ഏത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അവർ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തലേ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ആ തലേ ദിവസം വന്നവർ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ ആ ഒത്തൊരുമ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാവരും പരസ്പരം വളരെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് കാരണം ഒരാൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്സായിരുന്നു എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഇന്നവർ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സാരിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പാർട്ടികൾക്ക് അതായത് ബർത്ത്ഡേ വിവാഹ വാർഷികം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം ഒത്തിരിയൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ പ്രായമായിട്ട് പോലും അതിനെല്ലാം അതെല്ലാം മറികടന്ന് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് വന്നു അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി അവരെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനവരെ എത്ര അഭിനന്ദനം നൽകിയാലും മതിയാവില്ല അത്ര നല്ല എന്റെ എന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവര് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലൊരു കുഞ്ഞ് ഭിന്നശേഷിയുള്ളതും കാഴ്ചപരിമിതിയും സെറിബ്രൽ പാൽസിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അധ്യാപികയായി വിരമിച്ച സെലിൻ തോമസ് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഞാനൊരു റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസം മോന് മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറിയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അത് മാത്രമല്ല പ്രീമച്ചറായിരുന്നു എട്ട് മാസമായപ്പോഴുണ്ടായി അപ്പോൾ അവന് നടക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡിലേ ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവന് സെറിബ്രൽ പാൾസി ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു മൂന്നര വയസ്സായപ്പോഴാണ് അവൻ തനി എണീറ്റ് നിൽക്കാനും പതിയെ നടക്കാ
ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മാജിക് പ്ലാനറ്റിലെ ഡി എസ് സിയെ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിളിച്ചു ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അഡ്മിഷനായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു വീട്ടിലെ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മോനെ നോക്കാനായിട്ട് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും മോൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ മറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കുട്ടികളോടൊപ്പം അമ്മമാർക്കും ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അവർ പോകുന്നത് വരെ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും അമ്മമാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം അവധി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഞാനൊരു മുറിയെടുത്തു എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല മോന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു അവന്റെ സന്തോഷം അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ സമാന ദുഃഖങ്ങളുള്ള കുറെ അമ്മമാരെ കണ്ടുകിട്ടി പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ കപ്പലിലെ ആളുകളെ പോലെ ഒരുമിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തം ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് മറ്റുള്ള അവനവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അമ്മമാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ അമ്മമാരും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നബാഡിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് സ്വര പറഞ്ഞ് സമയം കളയുകയല്ല പഠിക്കുകയും ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവിടെ വരുന്ന നല്ലവരായ ആളുകൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അതും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അമ്മമാരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പ്രയാസവും ഇല്ലാതാക്കി മാനസികോല്ലാസവും വരുമാനവും നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രൂപീകരിച്ച കരിസ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു കരകൗശല രംഗത്ത് പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സംരംഭം വൈവിധ്യമാർന്ന കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു പുറമെ കുട ബാഗ് വസ്ത്രങ്ങൾ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് നൂറോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചു വിൽക്കുന്നു ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്ററിൽ മക്കൾ പരിശീലനം നേടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങൾക്കും ജോലി ചെയ്യാനും അതിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ അമ്മമാർ ജീവിതം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതിയ നിമിഷങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മമാർ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കുറവുകളുടെയും മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാവുകയാണ് കരിസ്മ കരുത്തരായ അമ്മമാരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ വിജയരഥത്തിലേറി മുന്നോട്ടു പായുമ്പോൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു അമ്മ കൂട്ടുകാരികളുടെ കരിസ്മ ഡോക്യുമെന്ററി സമാപിക്കുന്നു നിർവഹണ സഹായം ധന്യ എം ടി സുഹ്റ മമ്മു നിർവഹണം ടി വഹീദ മഹിളാലയം സമാപിച്ചു